Ngày 30 tháng 8 năm 2019, tỉnh ủy Lào Cai đã có chỉ thị số 52 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Sau hơn một năm triển khai, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công nhân, viên chức, ghi nhận tại Công an thành phố Lào Cai. Sau khi tiến hành sắp nhập địa giới hành chính, Cốc Lếu là phường có quy mô dân số diện tích lớn nhất của thành phố Lào Cai. Dân số tăng gấp đôi, lượng giao dịch nhiều, nhân lực ít, lại đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối là áp lực không nhỏ đối với cán bộ làm việc trực tiếp tại đây. Tuy nhiên, để tạo được niềm tin cho người dân, thì việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính và thái độ phục vụ nhiệt tình luôn là điều được những chiến sĩ công an nơi đây đặt lên hàng đầu. Những phản hồi từ phía người dân luôn được cán bộ tiếp thu trên tinh thần cầu thị. Từ cái thủ tục hành chính liên quan đến nhân khẩu, hộ khẩu và được các chiến sĩ cảnh sát khu vực đến địa bàn để phổ biến tuyên truyền cho nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tổ tôi thì tôi đánh giá rất là cao về tính công khai minh bạch về các thủ tục hành chính, về không có nhũng nhiễu và cái vấn đề về đòi tiền hay là xin tiền hay là vấn đề họ kia là không có. Đối với cán bộ, chiến sĩ, Công an phường Cấp Lếu thì chưa có một trường hợp nào sách nhiễu, gây phiền hà hoặc có dấu hiệu tham ô tham nhũng dù là mức nhỏ nhất đối với nhân dân. Chỉ bộ, đơn vị Công an phường luôn luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ chiến sĩ, lấy công tác cán bộ là then chốt. Từ nhiều ngày nay, những cán bộ chiến sĩ đội quản lý hành chính công an thành phố luôn làm việc tăng ca, thêm giờ để hoàn thành công việc. Ngoài việc giải quyết các thủ tục hành chính như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, cán bộ ở đây còn lấy dữ liệu khu dân cư để chuẩn bị các điều kiện triển khai cấp căn cước công dân. Là đội quản lý chính nhưng làm việc không phải là giờ hành chính. Chúng tôi làm việc cả 3 ca, sáng, chiều, tối, đêm, không kể giờ giấc với mục tiêu là phải hoàn thành nỗ lực hoàn thành công việc đối với các bộ phận tiếp dân thì còn dân chờ là còn giờ làm và mỗi một cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao cái ý thức tinh thần trách nhiệm để hoàn thành được cái công việc với cái chất lượng cao nhất những năm qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ nhằm ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái có dấu hiệu tham nhũng được công an thành phố lào cai đặc biệt coi trọng Nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên giao dịch trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp thì vai trò giám sát càng được đơn vị tăng cường. Đặc biệt, chỉ thị 52 của tỉnh ủy được đơn vị triển khai sâu rộng nhằm tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ đối với cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống tham nhũng. Đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là gắn với các cuộc vận động, là học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh, rồi cuộc vận động xây dựng bản lĩnh người công an nhân dân văn minh nhân văn vì nhân dân phụ từ đó thì nâng cao cái bản lĩnh chính trị của các bộ chiến sĩ công an thành phố vững vàng không bị cám dỗ trước những cái mặt trái của cơ thể thị trường thứ hai là cái thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng do đồng chí bí thư và trưởng ban thành phố là trực tiếp làm trưởng ban và có các kế hoạch cũng như là có các cái đánh giá hàng tháng hàng quý và hàng năm về công tác chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng trong đơn vị một cái nội dung rất quan trọng nữa là cái đẩy mạnh cái cải cách hành chính trong việc thực hiện các thủ tục của nhân dân thì cái này có cái vai trò rất quan trọng chúng tôi tổ chức công khai minh bạch niêm yết các thủ tục hành chính các loại phí và lệ phí nếu có ở các trụ sở tiếp dân để công tác phòng chống tham nhũng có sức lan tỏa rộng khắp ngày càng đi vào chiều sâu đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về tác hại của tệ nạn tham nhũng và để từng cán bộ chiến sĩ xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Song song với đó, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, ứng xử văn minh tại nơi giải quyết công việc, chấp hành nghiêm quy định không tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.